ഹായ് ഞാൻ നസീഫ് ജെറിട്ടി ഇസ്ലാം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഫാക്കൾട്ടി ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ഫോൺ കോളുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും എനിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സർ പ്ലസ് വണ്ണിന് അപേക്ഷ നൽകുമ്പോൾ എവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെല്ലാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണ് വെക്കേണ്ടത് എന്നിത്യാദി രക്ഷിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപാട് സംശയങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ള മറുപടിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു അക്ഷയ സെൻറ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഫേയിലോ ഇൻ്റർനെറ്റ് കഫേയിലോ ചെന്നാൽ അവർ അവരുടെ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം നിങ്ങൾക്ക് നൽകും അതിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് സ്കൂള് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നൽകുക ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് അതിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവരുത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായിരിക്കണം സ്കൂളുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം വളരെ കൃത്യമാണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയി വരാൻ പറ്റുന്ന സ്കൂളുകളും അതിൻ്റെ കോഡും അവിടെയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് കോഡും കോമ്പിനേഷനും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സെൻറ്ററുകൾ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് നിങ്ങൾ സയൻസിനോ കൊമേഴ്സിനോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിനോ പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത സബ്ജക്റ്റുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് സ്കൂളിലുള്ള സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ കോഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അതിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഇന്ന സ്കൂളിനാണ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഇന്ന സ്കൂളിനാണ് എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു റഫ് വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കണം അപേക്ഷാ ഫോമിൽ അതായത് നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന അക്ഷയ സെൻറ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ കഫയിലോ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓരോ സ്കൂളിൻ്റെയും സബ്ജക്റ്റ് കോഡ് വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് സയൻസ് ബയോളജി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ വൺ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി നയൻ ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പതോളം കോമ്പിനേഷനുകൾ സബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇൻ്റർനെറ്റ് നെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അത് വ്യക്തമാക്കുക നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സ്കൂളും അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനും കൃത്യമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക പല കുട്ടികളും ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് സർ എത്ര സ്കൂളിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപേക്ഷ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കുട്ടികൾ രക്ഷിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇരുപത്തഞ്ച് സ്കൂൾ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സ്കൂളിൽ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം പല കുട്ടികൾക്കും അവസരം നഷ്ടമാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വളരെ കുറച്ച് കുറവ് എണ്ണം സ്കൂളുകളിൽ മാത്രം അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിനിമം ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് സ്കൂൾ വരെ കൊടുത്തിരിക്കുക അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന അഞ്ച് സ്കൂളുകൾ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻസിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മാർക്കിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്ര ഗ്രേഡ് എനിക്കുണ്ട് എത്ര എ പ്ലസ് ഉണ്ട് പത്ത് എ പ്ലസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സ്കൂളിൽ ഇരുന്നൂറ് കുട്ടികൾക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് ഉണ്ട് അവിടെയുള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ സീറ്റ് അത്ര തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഈ കുട്ടികളുടെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് എനിക്കവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അറുപത്തഞ്ച് സീറ്റാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവുക അറുപത്തി അഞ്ചിൽ അഞ്ച് സീറ്റ് ഏകദേശം അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് സീറ്റ് വരെ റിസർവേഷനിൽ പോകും ബാക്കി വരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ട വരുന്നുണ്ട് എയ്ഡഡ് സ്കൂളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബെറിറ്റിൽ ഏകദേശം അൻപത് സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അൻപത്തിരണ്ട് സീറ്റാണ്
മറ്റ് റെഡ് ക്രോസ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏത് കാര്യത്തിലാണ് സ്പോർട്സിൽ ജില്ലാ തലം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ആർട്സ് സ്പോർട്സ് മറ്റ് സയൻസ് ഫെയർ എന്നിത്യാദി സ്കൂളിൽ നിങ്ങളുടെ മറ്റ് കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും നിർബന്ധമായിട്ടും പ്ലസ് വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കോപ്പി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ ജില്ലയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്കണം പതിനാറാം തീയതിക്ക് മുമ്പായിട്ട് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു സെൻട്രൽ നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് തരും ഈ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി കൺഫേം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രേഡ് ശരിയാണോ നിങ്ങളുടെ പേരിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സിൽ കൃത്യമാണോ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് മാറിയിട്ടുണ്ടോ അഡ്രസ്സിൽ മാറ്റമുണ്ടോ എല്ലാം കൃത്യമായി ചെക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ എൻ സി സി എസ് പി സി സ്കൗട്ട് ക്ലബ്ബ് സ്പോർട്സ് ആർട്സ് എന്തെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടിക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടോ അതോടൊപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്വിമ്മിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോർപ്പറേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും എന്തിനാണ് സ്വിമ്മിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് സ്വിമ്മിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയും സ്വിമ്മിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു കുട്ടിയും തമ്മിൽ രണ്ട് പോയിന്റിന് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് കാരണം അഡ്മിഷൻ അത്രത്തോളം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ അതെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൻ്റെ കൂടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കുട്ടിക്ക് വിചാരിച്ച അത്ര എ പ്ലസ് കിട്ടിയില്ല ഉദാഹരണത്തിന് എട്ട് എ പ്ലസ് ആണ് കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കുട്ടിക്ക് സയൻസ് എടുക്കാനാണ് താല്പര്യം പരിസരത്തുള്ള സ്കൂളുകളിലൊന്നും ഫുൾ എ പ്ലസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് പോലും സയൻസിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും അതിയായ ആഗ്രഹം എനിക്ക് സയൻസ് എടുക്കണം പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കുഞ്ഞിന് ഒരു ഒരു കുട്ടിക്ക് നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് സയൻസ് താല്പര്യമുണ്ട് ആ കോഴ്സിന് എന്തോ അഭാഗ്യവശാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ എ പ്ലസ് കുറഞ്ഞു പോയി ഇത്തരം കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രദേശത്തുള്ള മുഖ്യധാര സ്കൂളുകൾ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് അപ്പുറത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റിങ്ങിൽ കുറച്ച് താഴെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സ്കൂളുകളും തുല്യമാണ് എല്ലാ സ്കൂളും ഈക്വലൻ്റാണ് എങ്കിലും നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതനുസരിച്ച് കുറച്ച് മാറിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റിങ്ങിൽ കുറച്ച് മാറി നിൽക്കുന്ന സ്കൂളുകളിൽ സയൻസിൻ്റെ സ്കൂൾ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പം അതും അവരും ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത് സ്കൂളിൽ മുകളിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നാല് അഞ്ച് ഘട്ടം അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വിഭാഗം കുട്ടികളുണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് ജില്ലയുടെ ബോർഡറിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മലപ്പുറം ജില്ലയിലെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് സ്കൂളുകളിലും അപേക്ഷ രണ്ട് ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകളിലും അപേക്ഷ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സ്കൂളിൽ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക അതുപോലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം മലപ്പുറം ജില്ലയിലും കൊടുക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള അവസരങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ്റെ സാധ്യതകൾ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇൻ്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ പല കുട്ടികളും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന എന്നാൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട മറ്റൊരു മേഖലയാണ് പത്താം ക്ലാസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വി എച്ച് എസ് സി എന്ന് പറയും വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിയെ
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും പോളിടെക്നിക്കിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി പോളിടെക്നിക് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് ഗ്രാജുവേഷന് എൻ്റർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ലാറ്ററൽ എൻട്രി വഴി നിങ്ങൾക്ക് ബി ടെക്കിന് സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി പോളിടെക്നിക്കിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഐ ടി ഐ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐകളുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഐ ടി സികളുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് പോളിടെക്നിക്കുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട സമയം ഈ ഒരു മാസം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം പത്രത്തിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ പതിനാറാം തീയതിയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഈ പതിനാറാം തീയതി കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരും അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ആദ്യത്തെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരും ചില കുട്ടികൾക്ക് അവർ കൊടുത്ത സ്കൂൾ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആർക്കാണ് ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റിലും ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിലും വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് അതോടൊപ്പം ഗ്രേസ് മാർക്കുമുള്ള കുട്ടികളാണ് അവരുദ്ദേശിച്ച ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ വരാം ഇനി ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് തിരുത്തുകളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അത് കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്കൂളുകളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പിനേഷനും സ്കൂളും മാറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആ സമയത്തുണ്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എന്ത് നിങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻ സ്കൂൾ കോഡും സ്കൂൾ കോഡും എന്ത് ചെയ്യണം സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആദ്യത്തിൽ നിന്ന് പരിഗണിക്കപ്പെടാത്തത് സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങളെ പരിഗണനയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ അലോട്ട്മെൻ്റ് സമയത്തും കൃത്യമായിട്ട് പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന ന്യൂസുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം മറ്റൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോട്ടയുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് മുസ്ലിം മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ള സ്കൂളാണെങ്കിൽ അവിടെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് പത്ത് സീറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ആ സ്കൂളിൽ തന്നെ അതത് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടാണ് അപേക്ഷ വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ജനറലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ട ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെങ്കിലും ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റി മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി അതത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള പത്തോളം വരുന്ന സീറ്റുകൾ അതത് സ്കൂളിൽ അവിടെ തന്നെ നേരിട്ട് അപേക്ഷ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്കൂളുകളിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം സി ബി എസ് ഇ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സി ബി എസ് ഇ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം അക്ഷയ സെൻറ്ററുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ കഫയിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അഫിഡവിറ്റ് കൂടെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കോപ്പിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത അഫിഡവിറ്റ് സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ വെക്കണം അവിടെ ഒരു സ്കൂളിലും ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എവിടെയും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യരുത് എല്ലായിടത്തും സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത കോപ്പിയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ടയിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ച കുട്ടികൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ഗ്രേഡ് ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് എട്ട് എ പ്ലസ് ഉണ്ട് ഏഴ് എ പ്ലസ് ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഏത് കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അവിടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കോഴ്സ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിന് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും പേരൻസിൻ്റെയും നിങ്ങളറിയുന്ന ആളുകളുടെയൊക്കെ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നേടാം എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സയൻസ് എടുത്താലും കൊമേഴ്സ് എടുത്താലും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്താലും മൂന്ന് കോഴ്സിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ മുന്നിലുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഭാവിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട